வணக்கம் வெல்கம் டு ஏஜேசி அகாடமி இன்றைக்கி இந்த கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஸோ பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டோட சிலபஸ் பற்றி தான் வந்து நம்ம இந்த கிளாஸில் வந்து பார்க்க போகிறோம் நம்ம சிலபஸ் ஓவராலாக வந்து ஃபுல்லாக கவர் பண்ணி அதில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து இன்றைக்கி ஒவ்வொரு கொஷினாக நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ அது எப்படி பார்த்தோம்னா இது வந்து ஒன்லைன் கொஷின்ஸ் மாதிரி வந்துருக்கும் இது ஓ ஃபுல்லாகவே அந்த டென் யூனிட்ஸையும் கவர் பண்ணி தான் வந்து இந்த ஒன் மார்க் கொஷின்ஸ் வந்து இருக்கும் இந்த ஒன்லைன் கொஷின்ஸ் மாதிரி நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ கிளாஸ்க்கு வந்து போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் ஆப்ரேஷன் ஜென்ரலி என்கவுண்டர்ட் இன் வேஸ்ட் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான் இஸ் சி வேஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்னாலே வந்து ஃபஸ்ட் அதில் யூனிட் ஆப்ரேஷன் வந்து எது வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தோன்னா ஸ்க்ரீனிங்ஸ் தான் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுதான் வந்து இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த யூனிட் ஆப்ரேஷன் ஃபஸ்ட் யூனிட் ஆப்ரேஷன் வந்து இந்த வேஸ்ட் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான் எதுன்னு பார்த்தோன்னா ஸ்க்ரீனிங் ஆப்ரேஷன் தான் அடுத்து டேஷ் இஸ் அ டிவைஸ் வித் ஓப்பனிங் ஜென்ரலி ஆஃப் யூனிஃபார்ம் சைஸ் யூஸ் டு ரிட்டைன் சாலிட்ஸ் ஃபவுண்ட் இன் வேஸ்ட் வாட்டர் ஸோ அப்போ எந்த டிவைஸ் வந்து ஓப்பனிங்ஸோட ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அது அந்த ஓப்பனிங்ஸ் எல்லாமே வந்து யூனிஃபார்ம் யூனிஃபார்ம் சைஸில் வந்துருக்கும் இந்த வேஸ்ட் வாட்டரில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கக்கூடிய சாலிட்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து ரீட்டைன் பண்ணக்கூடிய டிவைஸ் பேர் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ அது பேர் என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஸ்க்ரீன் ஸோ ஸ்க்ரீனில் தான் வந்து இந்த சாலிட் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து ரீட்டைன் பண்ணி இந்த சீவேஜ் வாட்டரில் வந்து ஃப்ளோட் ஆகி வரக்கூடிய சாலிட் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து ரீட்டைன் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுதான் வந்து ஸ்க்ரீன் ஸோ அதை ரிமூவ் பண்ணக்கூடிய அந்த ப்ராசஸ் பேர் ஸ்க்ரீனிங் ப்ராசஸ் அப்போ அந்த நெக்ஸ்ட்டு இந்த ப்ரின்ஸிபல் ரோல் ஆஃப் ஸ்க்ரீனிங் இஸ் டு ரிமூவ் ஸோ அந்த ஸ்க்ரீனிங்கோட ப்ரின்ஸிபல் ரோல் வந்து என்ன எதை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ அந்த ஸ்க்ரீனிங்கோட ப்ரின்ஸிபலான ரோல் வந்து என்னென்னு பார்த்தோன்னா கோர்ஸ் மெட்டீரியல் எல்லாத்தையும் வந்து ரிமூவ் பண்ணுறது தான் வந்து இந்த ஸ்க்ரீனிங்கோட வேலை அடுத்து இந்த கோர்ஸ் ஸ்க்ரீன் ஹாவ் கிளியர் ஓப்பனிங் ரேஞ்சிங் ஃப்ரம் ஸோ கோர்ஸ் ஸ்க்ரீன் இதில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்க்ரீன்ஸ்லாம் வந்துருக்கும் ஒன்று கோர்ஸ் ஸ்க்ரீன் ஃபைன் ஸ்க்ரீன் அப்படின்னு சொல்லி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்க்ரீன்ஸ்லாம் வந்துருக்கும் ஸோ அதில் இந்த கோர்ஸ் ஸ்க்ரீன் வந்து அதோட ஓப்பனிங்கோட ரேஞ்ச் வந்து எதுலேருந்து எது வரைக்கும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ அந்த ஸோ அப்போ அந்த கோர்ஸ் ஸ்க்ரீனில் வந்து ஓப்பனிங்கோட ரேஞ்சஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்கும் போதுனா சிக்ஸ்லேருந்து ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் வரைக்கும் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ தான் வந்து கோர்ஸ் ஸ்க்ரீனோட சைஸ் ஓப்பனிங்கோட ரேஞ்ச் சைஸ் ரேஞ்ச் அடுத்து ஃபைன் ஸ்க்ரீன்ஸ் ஹாவ் கிளியர் ஓப்பனிங் லெஸ் தென் ஸோ அப்போ ஃபைன் ஸ்க்ரீனுக்கு வந்து ஃபைன் ஸ்க்ரீனாலே அந்த ஸ்க்ரீன்ஸில் வந்து பார்த்தோன்னா சின்ன சின்ன ஓட்டைகளாக தான் வந்திருக்கும் ஸோ அப்போ அந்த ஃபைன் ஸ்க்ரீன்ஸில் வந்து அந்த ஓப்பனிங் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா லெஸ் தென் சிக்ஸ் எம்எம் வந்துருந்துச்சுன்னா அது ஃபைன் ஸ்க்ரீனு கிரேட்டர் தென் சிக்ஸ் எம்எம் டு ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் வரைக்கும் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து கோர் ஸ்க்ரீன் ஸோ இதான் வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஸ்க்ரீனு அடுத்து மைக்ரோ ஸ்க்ரீன் ஒன்று இருக்குது ஸோ மைக்ரோ ஸ்க்ரீன் ஹாவ் ஸ்க்ரீன் ஓப்பனிங் லெஸ் தென் டேஷ் ஆர் யூஸ்ட் ப்ரின்ஸிபல் இன் ரிமூவிங் ஃபைன் சாலிட்ஸ் ஃப்ரம் ட்ரீட்டட் எஃப்ளூவெண்ட் ஸோ வந்து ட்ரீட் பண்ணி வரக்கூடிய அந்த எஃப்ளூவெண்ட் இருக்குல்ல ஒவ்வொரு யூனிட்ஸ்லேருந்து ட்ரீட்மெண்ட் ஆகி அந்த சிவேஜ் வாட்டர் வந்து வெளியில் வரும் ஸோ அதுலேருந்து வரக்கூடிய அந்த எஃப்ளூவெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஃபைனான சாலிட்ஸ் பார்ட்டிகளை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக எந்த ஸ்க்ரீன் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தோன்னா இந்த மைக்ரோ ஸ்க்ரீன் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்போ அந்த மைக்ரோ ஸ்க்ரீனோட ஓப்பனிங்கோட சைஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்டிருக்காங்க அப்போ மைக்ரோ ஸ்க்ரீனோட ஓப்பனிங் சைஸ் வந்து லெஸ் தென் ஃபிஃப்டி மைக்ரோனாக வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு எ ஸ்க்ரீன் கம்போஸ்ட் ஆஃப் பேரலல் பார்ஸ் ஆர் ராட் இஸ் கால் ஸோ அப்போ அந்த ஸ்க்ரீனில் வந்து பார்த்தோன்னா பேரலல் பார்ஸ் இல்லாடி ராட் மாதிரி வந்து வச்சுருப்பாங்க அந்த ஸ்க்ரீனில் ஸோ அது பேர் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்டிருக்காங்க அப்போ இந்த மாதிரி இந்த பேரலல் ராட்ஸ் ஆர் பார்ஸை வந்து எவ்வளோ எப்படி சொல்லுவோன்னா பார் ரேக் அப்படின்னு சொல்லி டினோட் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த பார் ரேக் வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா அந்த ஸ்க்ரீன்ஸில் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த பார் ரேக் வந்து யூஸ்டு ஃபார் ரிமூவிங் டேஷ் மெட்டீரியல் ஸோ பார் ரேக் வந்து எதுக்காக வந்து எந்த மெ எந்த டைப் ஆஃப் மெட்டீரியல் வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கோர்ஸர் சாலிட் மெட்டீரியல் ஸோ கோர்ஸாக சா கோர்ஸர் சாலிட் மெட்டீரியல்ஸை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த பார் ரேக் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அடுத்து டேஷ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் பெர்ஃபரேட்டட் பிளேட் வெஜ் வயர்
ஃபைன் ஸ்க்ரீன்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் ஃபார் ஸோ ஃபைன் ஸ்க்ரீன்ஸ் வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிலிமினரி அண்டு ப்ரைமரி ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக ஃபைன் ஸ்க்ரீன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ப்ரிலிமினரி ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கும் ப்ரைமரி ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு தான் வந்து முக்கியமாக இந்த ஃபைன் ஸ்க்ரீன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அடுத்து மெக்கானிக்கலி இந்த ஸ்க்ரீன்ஸ் ஆர் டிரான்ஸ்போர்ட்டட் பை ஸோ அப்போ அந்த ஸ்க்ரீனிங்ஸ் இப்போ இந்த ஸ்க்ரீன் அந்த ஸ்க்ரீனிங் ப்ராசஸில் வந்து வேஸ்ட் மெட்டீரியல்லாம் வந்து ரிமூவ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ அந்த மெட்டீரியல்லாம் வந்து எப்படி வந்து மெக்கானிக்கலாக டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ அது எப்படி வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுன்னு பார்த்தோன்னா பெல்ட் கன்வெயர் மூலமாகவும் நிமாட்டிக் எஜெக்டர் மூலமாக வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் வந்து பண்ணுவாங்க இந்த வேஸ்ட் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து ப்ரிலிமினரி ட்ரீட்மெண்ட் ப்ராசஸ் ஆர் ஸோ ப்ரிலிமினரி ட்ரீட்மெண்ட் ப்ராசஸ்லாம் வந்து என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஸ்க்ரீனிங் ட்ரிட் ஷாம்பர் டெட்ரியஸ் டேங்க் ஸ்கிம்மிங் டேங்க் இதெல்லாம் வந்து ப்ரிலிமினரி ட்ரீட்மெண்ட் ப்ராசஸோட யூனிட் ஆப்ரேஷன்ஸ் அது கீழே வரக்கூடிய ப்ராசஸ் தான் வந்து இது எல்லாமே அடுத்து ஸ்க்ரீனிங் ஷுட் பி பிளேஸ்டு பிஃபோர் ஸோ ஸ்க்ரீனிங் வந்து எதுக்கு முன்னாடி வந்து வைப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஸ்க்ரீனிங் வந்து எங்கே வந்து பிளேஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தோன்னா கிரிட் ஷாம்பருக்கு முன்னாடி ஸ்க்ரீனிங் வந்து வரணும் ஸோ அப்போ எப்போவுமே ட்ரீட்மெண்ட் ப்ராசஸ்னாலே அதில் ஃபஸ்ட்டு வருது ஸ்க்ரீனிங்கு ஸோ அதை வந்து ஸ்க்ரீனிங் எப்போவுமே எதுக்கு முன்னாடி இருக்கணும்னா கிரிட் ஷாம்பருக்கு முன்னாடி வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கணும் அடுத்து கோர் ஸ்க்ரீன்ஸ் ஆர் கோர் ஸ்க்ரீன்ஸ்லாம் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா நான் புட்ரிஃபைங்காக வந்திருக்கும் அதாவது இந்த ரொம்ப ஆர்கானிக் இம்ப்யூரிட்டிஸ்லாம் வந்து இல்லாமல் ஒரு சாலிட் பார்ட்டிகல்ஸாக தான் வந்திருக்கும் அதனால் நிறையா வந்து பேட்ஸ் மேலே டீகம்போசிஷன்லாம் வந்து அந்த கோர்ஸ் மெட்டீரியலில் வந்து நடக்காது ஸோ அதனால் அந்த கோர்ஸ் மெட்டீரியல் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா நான் புட்ரிஃபைங்காக வந்திருக்கும் அப்போ எது வந்து புட்ரிஃபைங்காக இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா கோர் அதாவது ஃபைன் ஃபைன் ஸ்க்ரீன்லேருந்து வரக்கூடிய அந்த ரிமூவ் பண்ணக்கூடிய மெட்டீரியல்ஸ்லேருந்து தான் வந்து புட்ரிஃபைங் ப்ராசஸ் வந்து அதிகமாக வந்து நடக்கும் ஸோ அதனால் ஃபைன் ஸ்க்ரீனில் வரக்கூடிய அந்த ஸ்க்ரீனிங்ஸ் எல்லாமே வந்து எப்படி இருக்குன்னா புட்ரிஃபைங்காக வந்திருக்கும் இந்த கோர் ஸ்க்ரீன்லேருந்து வரக்கூடிய ஸ்க்ரீனிங்ஸ் எல்லாமே வந்து எப்படி இருக்குன்னா நான் புட்ரிஃபைங்காக வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸ்க்ரீன்ஸ் ஆர் கெப்ட் இன்க்ளைன் அட் டேஷ் டு த டேரக்ஷன் ஆஃப் ஃப்ளோ ஸோ எப்போவுமே ஸ்க்ரீன்ஸை வந்து எப்படி வச்சுருப்பாங்கன்னா இன்க்ளைண்டாக தான் வந்து வச்சுருப்பாங்க அந்த டேரக்ஷன் ஆஃப் ஃப்ளோக்கு ஸோ அது எவ்வளோ டிகிரி ஆங்கிள் வந்து பிளேஸ் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு பார்த்தோன்னா தேர்ட்டி டூ சிக்ஸ்டி டிகிரி ஆங்கிளில் வந்து பிளேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு வெலாசிட்டி ஆஃப் சீவேஜ் இன் ஸ்க்ரீனிங் ப்ராசஸஸ் அப்போ ஸ்க்ரீனிங் ப்ராசஸில் பண்ண ஸ்க்ரீனிங் ப்ராசஸ் வந்து கண்டெக்ட் பண்ணும்போது சீவேஜோட வெலாசிட்டி வந்து எவ்வளோ இருக்கணும் ஃப்ளோ வெலாசிட்டி வந்து எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்குறாங்க அப்போ ஸ்க்ரீனிங் அப்போ அந்த சீவேஜோட ஃப்ளோ வெலாசிட்டி வந்து எவ்வளோ இருக்கணும்னா ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் டூ ஒன் மீட்டர் பர் செகண்ட் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கணும் இதான் வந்து அதோட ஃப்ளோ வெலாசிட்டி ரேட்டு நெக்ஸ்ட் ஃபைன் ஸ்க்ரீன்ஸ் ரிமூவ் டேஷ் ஆஃப் சஸ்பெண்டட் சாலிட்ஸ் ஃப்ரம் சீவேஜ் ஸோ அப்போ ஃபைன் ஸ்க்ரீன்ஸ் வந்து இந்த சி வேஸ்ட் வாட்டர்லேருந்து எவ்வளோ சஸ்பெண்டட் சாலிட்ஸை வந்து ரிமூவ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சஸ்பெண்டட் இம்ப்யூரிட்டிஸை வந்து சஸ்பெண்டட் சாலிட்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து இந்த ஃபைன் ஸ்க்ரீன்ஸ் வந்து ரிமூவ் பண்ணிடும் அந்த வேஸ்ட் வாட்டர்லேருந்து அடுத்து பிராஸ் பிரான்ஸ் ஆர் ஒயர் மெஷ் ஆர் யூஸ்டு ஃபார் கன்ஸ்ட்ரக்டிங் டேஷ் ஸோ அப்போ இந்த பிராஸு பிரான்ஸு ஒயர் மெஷ் இதெல்லாம் வந்து எந்த டைப் ஆஃப் ஸ்க்ரீன்ஸ்க்கு வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தோன்னா ஃபைன் ஸ்க்ரீன்ஸை வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த பிராஸ் பிரான்ஸ் அண்டு ஒயர் மெஷ்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் பேக்டீரியல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் சீவேஜ் ஆர் டியூ டு ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் சச்சஸ் ஸோ அப்போ இந்த பேக்டீரியல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஸோ பேக்டீரியல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து இந்த சீவேஜில் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்னால தான் வந்து நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி வந்து தெரியும் ஸோ அது எந்த டைப் ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்லாம் பார்த்தோன்னா பேக்டீரியா ஆல்கே ஃபங்கை ப்ரோட்டோசோவா இந்த மாதிரியான மைக்ரோ ஆர்கானிசம் மூலமாக தான் வந்து இந்த பேக்டீரியல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து சீவேஜில் வந்து நடக்குது நெக்ஸ்ட் இன் ஒன் லிட்டர் ஆஃப் சீவேஜ் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் பேக்டீரியா இஸ் ஸோ அப்போ ஒரு சி ஒரு லிட்டர் ஆஃப் சீவேஜில் வந்து எவ்வளோ பேக்டீரியா வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ இந்த சீவேஜில் வந்து ஒரு லிட்டர் ஆஃப் சீவேஜில் எவ்வளோ பேக்டீரியா வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்குன்னு பார்த்தோன்னா ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டீன் பில்லியன் ஆஃப் பேக்டீரியா வந்து இந்த ஒரு லிட்டர் ஆஃப் சீவேஜில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அடுத்து டேஷ் ஆர் மைனூட் சிங்கிள் செல் மைக்ரோ ஆர்கானி
பாக்டீரியா விச் அஃபெக்ட் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் ஆர் ஸோ இப்போ இந்த பாக்டீரியா வந்து ஹியூமன் பீயிங்ஸ் அனிமல்ஸ்லாம் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய அதில் அந்த ஹியூமன்ஸ்க்கு என்ன இன்ஃபெக்ஷன் வந்து கொடுத்துச்சு அப்படின்னா அந்த டைப் ஆஃப் பாக்டீரியா நம்ம எப்படி சொல்லலாம் பேத்தஜெனிக் பாக்டீரியா அப்படின்னு சொல்லி டின் நோட் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் பாக்டீரியா ஒரு கம்ஸ் அண்டர் த கேட்டகரி ஆஃப் ஸோ பாக்டீரியா வந்து எது கீழே வந்து வரும் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோம்னா எந்த கேட்டகரி கீழே வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ப்ரோக்ரியாட்ஸ் தான் வந்து இந்த பாக்டீரியா ஸோ அது அந்த கேட்டகரி கீழே தான் வந்து இந்த பாக்டீரியா வந்து வரும் அப்போ இந்த ப்ரோட்டோசோவா ஃபங்க இதெல்லாம் வந்து எந்த கேட்டகரி கீழே வந்து வரும் அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்டிருக்காங்க அப்போ இந்த ப்ரோட்டோசோவா ஃபங்கெல்லாம் வந்து எந்த கேட்டகரி கீழே வரும்னு பார்த்தோம்னா யூக்கரியோட்ஸ் கேட்டகரி கீழே தான் வந்து இந்த ப்ரோட்டோசோவா ஃபங்கெல்லாம் வந்து வரும் அப்போ ப்ரோட்டோசோவா வந்து பார்த்தோம்னா சிங்கிள் செல்டு சிங்கிள் செல் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் அண்ட் ஆர் லோவஸ்ட் அண்டு சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ஸோ இந்த ப்ரோட்டோசோவா வந்து என்ன ஒரு சிங்கிள் செல் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் இது லோவஸ்ட்டாக வந்திருக்கும் சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்மாக வந்திருக்கும் அது என்னன்னு பார்த்தோன்னா அது வந்து ஒரு அனிமல் லைஃப் ப்ரோட்டோசோவா அப்படின்றது என்னென்னா ஒரு அனிம் மை அனிமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிங்கிள் செ சிங்கிள் செல் ஆர்கானிசம் டேஷ் ஆர் பாக்டீரியா இட்டர்ஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ராய் பேத்தஜெனிக் பாக்டீரியா ஸோ எது வந்து பாக்டீரியா வந்து சாப்பிட்டு அது வந்து இந்த பேத்தஜெனிக் பாக்டீரியா வந்து டிஸ்ட்ராய் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோன்னா ப்ரோட்டோசோவா தான் ஸோ ப்ரோட்டோசோவா தான் வந்து இந்த பாக்டீரியா வந்து சாப்பிட்டு அது வந்து இந்த பாக்டீரியா பேத்தஜெனிக் பாக்டீரியா எல்லாத்தையும் வந்து டிஸ்ட்ராய் பண்ணிடும் அடுத்து எது வந்து ஃபிலமெண்டஸ் அண்டு அதுக்கு வந்து ட்ரூ செல்வால் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபங்கை தான் வந்து ஃபிலமெண்டஸாக வந்து இருக்கும் அதுக்கு வந்து செல்வால் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு டேஷ் ஆர் பிளான்ஸ் விச் க்ரோ வித் அவுட் சன் லைட் அண்ட் லிவ் இன் அனது அதர் பிளான் அனிமல்ஸ் டெட் ஆர் அலை ஸோ எந்த எந்த ஆர்கானிசம் வந்து இந்த பிளான்ட்டில் வந்து வளரும் சன்லைட் இல்லாமலேயும் அதே மாதிரி மற்ற பிளான்ஸ் அனிமல்ஸ் அது டெட் ஆனாலும் சரி உயிரோடு இருந்தாலும் சரி அது கூட வந்து ஒரு பேராசைட் மாதிரி வந்து வா வாழும் ஸோ அந்த ஆர்கானிசம் பேர் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ அது பார்த்தோன்னா ஃபங்கை ஸோ ஃபங்கை தான் வந்து ஒரு பிளான்ட்டை அது வந்து சன்லைட் இல்லாமலும் வளரும் மற்ற அனிமல்ஸ் இல்லாட்டி பிளான்ஸ் மேலே வந்து டெட் ஆன் அனிமல்ஸ் பிளான்ட் மேலெலாம் வந்து வாழும் ஸோ அதுதான் வந்து ஃபங்கை அடுத்து டேஷ் ஆர் மல்டி செல்லுலர் ஆர்கானிசம் அட் ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் அபவ் சிங்கிள் செல் பாக்டீரியா ஸோ எது வந்து மல்டி செல்லுலர் ஆர்கானிசம் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்ததெல்லாம் வந்து சிங்கிள் செல் ஆர்கானிசம் இப்போ பார்க்க போகிறது மல்டி செல் ஆர்கானிசம் அது பார்த்தோம்னா இந்த சிங்கிள் செல் பாக்டீரியாவோட மு அடுத்த ஸ்டேஜில் இருக்கிறது தான் வந்து இந்த மல்டி செல்ல ஆர்கானிசம் அந்த ஆர்கானிசம் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ரோட்டிஃபரஸ் ஸோ ரோட்டிஃபரஸ் தான் வந்து இந்த பாக்டீரியாவோட அடுத்த அட்வான்ஸ்ட் ஒரு ஸ்டேஜ் தான் அது மல்டி செல்லு ஆர்கானிசமாக வந்திருக்கும் அதோட அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜ் தான் வந்து எது பார்த்தோன்னா இந்த பாக்டீரியாவோட அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜ் தான் வந்து இந்த ரோட்டிஃபரஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த மல்டி செல்ல ஆர்கானிசம் அடுத்து டோட்டல் பாக்டீரியல் பாப்புலேஷன் இன் ஒன் கிராம் ஆஃப் ஃபீஸஸ் ஹேஸ் பீன் எஸ்டிமேட்டட் டு பி ஈக்குவல் அண்ட் டூ ஸோ இப்போ ஒரு கிராம் ஆஃப் ஃபீஸஸ் ஹியூமன் ஃபீஸஸ் வந்து எடுத்துக்கிட்டோன்னா அதில் வந்து பாக்டீரியல் டோட்டலாக வந்து டோ பாக்டீரியல் பாப்புலேஷன் வந்து எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ அது எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா ஒன் பாயிண்ட் எயிட் இன்ட்டு டென் பவர் எயிட்டின் ஈக்குவல் எசர்ஷியா கோழி வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அந்த பாக்டீரியல் க்ரோத் வந்து அந்த ஒரு கிராம் ஆஃப் ஹியூமன் ஃபீஸஸில் அப்போ ஈக்கோலி அப்படின்றது என்னென்னா எதோட இண்டிகேட்டர் ஆர்கானிசம் அதாவது எந்த ஆர்கானிசம் வந்து இண்டிகேட்டர் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஈக்கோலி வந்து யூஸ் பண்ணும் யூஸபுளாக வந்திருக்குன்னு பார்த்தோன்னா பாக்டீரியா வந்து எங்கே வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கோ அதை வந்து இண்டிகேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு இண்டிகேட்டர் ஆர்கானிசமாக எது ஆக்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்தோன்னா இந்த ஈக்கோலி வந்து ஆக்ட் ஆகும் ஸோ அதான் வந்து எசர்ஷியா கோலி த ரேஷியோ ஆஃப் ஆக்சிஜன் அவைலபிள் இன் எஃப்ளுவன் டு த டோட்டல் ஆக்சிஜன் ரெக்வைட் டு சாட்டிஸ்ஃபை திஸ் ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் பிஓடி டிமாண்ட் இஸ் கால் ஸோ அப்போ இந்த ரேஷியோ எது ரெண்டுத்துக்கு உள்ள ரேஷன் பார்த்தோன்னா ஆக்சிஜன் அவைலபிள் இன் எஃப்ளுவன்ட் டூ டோட்டல் ஆக்சிஜன் ரெக்வைட் டு சாட்டிஸ்ஃபை இஸ் ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் பிஓடி டிமாண்ட் ஸோ அப்போ ஸோ இது எஃப்ளுவன்ட்டில் எவ்வளோ ஆக்சிஜன் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு டிவைட் பை இந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் பிஓடி டிமாண்டை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ டோட்டல் ஆக்சிஜன் வந்து தேவைப்படும் இது ரெண்டுத்துக்கு உள்ள ரேஷியோவை தான் நம்ம எப்படி சொல்வோம்னா ரிலேட்டிவ் ஸ்டெபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லி டினோட் பண்ணுறோம் அடுத்து ரிலேட்டிவ் ஸ்டெபிலிட்டி அப்படின்றது அதோட ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்தோம்னா எஸ் ஈக்குவல் டூ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஜீரோ
ஸ்டாண்டர்ட் பிவோடி வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னா டோட்டல் டிமாண்டில் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் பிவோடி வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னா சிக்ஸ்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் இதே டென் டே பிவோடி வந்து டோட்டல் டிமாண்டில் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னா நைன்டி பர்சன்டேஜ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கணும் பிவோடி வந்து பிவோடி ஆஃப் சீவேஜ் டேரக்ட்லி கிவ்ஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் பயாலஜிக்கலி டேஷ் ப்ரெசன்டேஜ் சீவேஜ் ஸோ அப்போ பிவோடியில் வந்து இப்போ இந்த சீவேஜில் பிவோடி வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி எதை வச்சு கண்டுபிடிப்பாங்கன்னு பார்த்தோன்னா எவ்வளோ பயாலஜிக்கலான ஆக்டிவ் ஆர்கானிக் மேட்ரு வந்து இந்த சீவேஜில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்றத வச்சு தான் இந்த பிஓடி வந்து சீவேஜில் எவ்வளோ ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்றத வந்து கண்டுபிடிப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஃபார் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இன் லெபார்ட்ரி டேஷ் எம்எல் சைஸ் பிஓடி டெஸ்ட் பாட்டில் இஸ் யூஸ்டு ஸோ அப்போ இந்த லெபார்ட்ரியில் வச்சு இந்த பிஓடி வந்து டெஸ்ட் பண்ணும்போது அந்த பிஓடியோட டெஸ்ட் பாட்டில் சைஸ் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எல்லில் வந்து இந்த பிஓடியோட டெஸ்ட் பாட்டில் சைஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு டேஷ் மஸ்ட் பி எக்ஸ்க்ளூடட் ஃப்ரம் த இன்குபேட்டட் டு ப்ரிவெண்ட் ஆல்கல் க்ரோத் தட் மே ப்ரொடியூஸ் ஆக்சிஜன் இந்த பாட்டில் இப்போ வந்து என்னென்னா லைட் வந்து ஸோ அப்போ லைட் வந்து இந்த இன்குபேட்டரில் இந்த பாட்டிலில் வந்து ஸோ இந்த லைட் வந்து இந்த இன்குபேட்டரில் வந்து நம்ம வரக்கூடாது ஸோ பிஓடி பாட்டிலில் நம்ம வந்து இந்த இன்குபேட்டரில் வச்சு தான் வந்து பிஓடி சா பிஓடி வந்து எவ்வளோ ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி வந்து கண்டுபிடிப்போம் ஸோ அப்போ அந்த இன்குபேட்டரில் வைக்கும் போது அங்கே அந்த லைட் வந்து கொடுக்கக்கூடாது அந்த இன்குபேட்டரில் ஸோ அப்படி சப்போஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து என்ன நடக்கும்னு பார்த்தோன்னா ஆல்கல் க்ரோத் வந்து க்ரியேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதனால் அந்த பாட்டிலில் வந்து ஆக்சிஜன் சப்ளை வந்து க்ரியேட் ஆகி ஆல்கல் க்ரோத் வந்து ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் எப்போனா லைட் வந்து இந்த இன்குபேட்டரில் வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா அதனால் லைட் வந்து இன்குபேட்டரில் வந்து இருக்கக்கூடாது அது எக்ஸ்க்ளூட் வந்து பண்ணிடணும் அடுத்து ஃபஸ்ட் டிமாண்ட் ட்யூரிங் த ஃபஸ்ட் டுவெண்ட்டி டேஸ் அக்கர் டியூ டு ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் ஆர்கானிக் மேட்டர் இஸ் கால் ஸோ இப்போ இந்த பிஓடி வந்து ஃபஸ்ட் டுவெண்ட்டி டேஸில் வந்து நடக்கும் ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி டேஸில் நடக்கக்கூடிய அந்த பிஓடி அந்த ஆர்கானிக் மேட்டர்லாம் வந்து ஆக்சிடேஷ் வந்து ஆகும் இந்த சிவேஜில் ப்ரெசன்ட் ஆகிடக்கூடிய ஆர்கானிக் மேட்டர்லாம் ஆக்சிடேஷ் வந்து ஆகும் ஸோ அப்போ அந்த ஃபஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி டேஸில் நடக்கக்கூடிய அந்த டிமாண்டை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா கார்பனேஷியஸ் டிமாண்ட் ஆர் ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் டிமாண்ட் ஆர் இனிஷியல் டிமாண்ட் அப்படின்னு சொல்லி டினோட் பண்ணுறோம் அடுத்து ஆஃப்டர் டுவெண்ட்டி டேஸ் த டிமாண்ட் அக்கர் டியூ டு பயாலஜிக்கல் ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் அமோனியா இஸ் கால்டு ஸோ அப்போ அடுத்து இப்போ ஃபஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி டேஸை வந்து கார்பனேஷியஸ் டிமாண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ அடுத்த டுவெண்ட்டி டேஸ் அதுக்கு அடுத்து டுவெண்ட்டி டேஸுக்கு அப்புறம் நடக்கக்கூடிய அந்த ஆக்சிடேஷன் ப்ராசஸ் ஸோ அங்கே வந்து ஆக்சிடேஷன் ப்ராசஸ் அடுத்த டுவெண்ட்டி டேஸில் வந்து எப்படி வந்து ஆக்சிடேஷன் ப்ராசஸ் நடக்குதுனா பயாலஜிக்கல் ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் அமோனியா வந்து நடக்கும் ஸோ அப்போ அந்த டைப் ஆஃப் டிமாண்ட் நம்ம எப்படி சொல்கிறோன்னா நைட்ரஜினஸ் டிமாண்ட் ஆர் செகண்ட் ஸ்டேஜ் டிமாண்ட் அப்படின்னு சொல்லி டினோட் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு டேர்ம் பிஓடி இஸ் யூஸ்வலி யூஸ் டு மீன் த ஸோ அப்போ இந்த டேர்ம் பிஓடி அப்படின்றத எதை வந்து மீன் பண்ணுன்னு பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் பிஓடி தான் பிஓடினாலே நம்ம எதை எடுத்துக்கோன்னா ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் பிஓடியை தான் வந்து எடுத்துக்குவோம் கார்பனேஷியஸ் டிமாண்ட் வந்து சொல்லலாம் அடுத்து இஃப் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் சீவேஜ் இஸ் மோர் தென் டிஓ கண்டென்ட் வில் பி இப்போ இந்த சீவேஜில் டெம்பரேச்சர் வந்து அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அப்போ டிஓ கண்டென்ட் வந்து என்ன மாதிரி பார்த்தோன்னா கம்மியாக வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் டிஓ கண்டென்ட் ஆஃப் சீவேஜ் இஸ் ஜென்ரலி டிடர்மைண்ட் பை ஸோ இப்போ சீவேஜில் டிஓ கண்டென்ட் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்றத எது டெஸ்ட் மூலமாக வந்து கண்டுபிடிப்பாங்கன்னு பார்த்தோன்னா விங்க்லஸ் மெத்தட் மூலமாக வந்து கண்டுபிடிப்பாங்க ஃப்ரீ அமோனியா வந்து இந்த சீவேஜில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிடுச்சுனா அது என்ன இண்டிகேட் பண்ணுதுன்னா ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் டீகம்போஷன் ஆஃப் ஆர்கானிக் மேட்டர் ஸோ அப்போ அந்த சீவேஜில் ஃப்ரீ அமோனியா வந்து என்ன இண்டிகேட் பண்ணுதுன்னா இந்த ஆர்கானிக் மேட்டர் வந்து டீகம்போஷன் ஆகக்கூடிய ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா இந்த ஃப்ரீ அமோனியா அப்படின்னு சொல்லி டினோட் பண்ணுறோம் அடுத்து ஆல்பினாய்ட் நைட்ரஜன் இண்டிகேட்ஸ் த குவான்டி ஆஃப் நைட்ரஜன் ப்ரெசன்ட் இன் சீவேஜ் ஸோ அப்போ அந்த ஆல்பினாய்ட் நைட்ரஜன் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரீ அமோனியா வந்து என்னென்னு பார்த்தோன்னா அந்த ஆர்கானிக் மேட்டர் வந்து டீகம்போஸ் ஆகக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் தான் ஃப்ரீ அமோனியான்னு சொல்லுவோம் ஆல்பினாய் நைட்ரஜன் அப்படின்னு சொல்லி எப்போ என்னான்னு சொல்வோன்னா எவ்வளோ குவான்டிட்டி ஆஃப் நைட்ரஜன் வந்து இந்த சீவேஜில் டீகம்போஷன் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்டார்ட் இந்த ஆர்கானிக் மேட்டர் வந்து டீகம்போஷன் ஆகிறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் நைட்ரஜன் வந்து இந்த சீவேஜில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறது தான் ஆல்பினாய் நைட்ரஜன